Всем привет! Сегодня мы в Бердянске и будем нырять в районе пляжа Лиски. Здесь рядом есть порт, он находится. Пляж небольшой, здесь порт находится. Пляж небольшой, слева ловят пеленгаса мужики на камнях. И справа по центру здесь отдыхают. Будем нырять и смотреть, что есть на дне. Погода сегодня хорошая, волны небольшие, небо ясное. На пляже полно отдыхающих и пляжников. Самое лучшее время для купания и для ныряния. Вода почему-то мутная, какой-то ил на дне. Видимость примерно 1 метр, что очень плохо. Какие-то проволоки на дне накиданы. А вот веревочка идет непонятная. Пройдемся по ней и посмотрим, что же к ней привязано. А здесь привязан жмут травы, перекати поле. На нее местные жители ловят креветок. Но я их пока здесь не вижу, наверное, еще не приплыли. Как они могут в такой мутной воде плавать, непонятно. Очень много мусора, ракушки и ил. А здесь лежит маленький бочонок. Но, судя по всему, он пустой и бычков там нет. А здесь лежит мидия, обросшая маленькими ракушками. Значит, они живут и в мутной воде. Еще одна. Довольно красивая, чистая, и их можно даже варить. Хороший деликатес. А здесь валяется какая-то грязная перчатка. Наверное, потеряли рыбаки. Небо ясное, погода не портится, и можно нырять дальше. Вот какой-то непонятный буек, поплавок. Пойдем по веревке и посмотрим, куда он ведет. Довольно длинная веревка на всю глубину. А здесь заброшенная коралка. Это такая сетка большая, которая зацепилась за покрышку на дне. Такую же покрышку я видел в Кирилловке на пляже. Очень красивый пейзаж. Весь пляж как на ладони. Вода красиво переливается на солнце. Можно любоваться вечно. А на покрышке очень много всяких мидий, которые приросли со всех сторон. Вся коралка заросла медиями, ракушками и всякой грязью. Ее уже не достать. Вот такая большая медиа. Такую же можно и сварить. Хороший деликатес. Эта медиа намного чище и красивее. А вот крабик маленький спрятался. Как он живет в такой мутной воде и не кусается. А вот симпатичная бутылка из подводки. Наверное, в ней живет джин. И вот я перебрался на другую сторону от порта. На косу, на пляж, держинец. Здесь вода намного чище, спокойнее. Даже видно мертвых бычков на дне. Все как на ладони. Видимость примерно 5 метров. Что очень радует. На 
На дне песок, ила нет, чисто и приятно смотреть. Глубина здесь небольшая, до двух с половиной метров. Очень чисто, красиво. Вот территория пляжа Дежинец. Дальше частный сектор и пионерские лагеря. Но здесь тоже есть медузы. Очень красивые, но трогать их руками нужно аккуратно, чтобы не обжечься. Вот на дне лежит задняя часть от мобильного телефона. Кто-то потерял. Вот такая небольшая ямочка, а в ней норка. Здесь притаился небольшой крабик, который спешно убегает в освояси. Такие большие ракушки остались. Много островов, растительности. В них прячутся всевозможные крабики. И вот появились бычки. Тоже есть веревки такие здоровенные, окутанными ниточными водорослями и мидиями. Посмотрим, куда она ведет. Довольно длинная веревка. Наверное, метров 10 тоже. Заканчивается ничем. В землю уходит. А здесь небольшой домик для бычка. Это старая черепица. Вот как он быстро убежал. Это бычок кругляк. Довольно крупный. Вот такой красивый домик. Отошел в сторону и стоит. Не боится. Очень порадовало здесь наличие бычков. Потому что на пляже риски я их не увидел. Рыба игла. Красивая комбинация из мидии, ракушек. Все красиво и аппетит. А на улице почти штиль. Красиво очень, спокойно. Вода радует. Плаваешь и не мерзнешь. Очень прозрачная вода. Солнце переливается своими лучами на ее поверхности. Не хочется просто входить на берег. Подводное плавание показало, что в этой акватории есть рыба игла, бычков немножко, тоже не так много, как раньше было, много мидий и даже я нашел одного рапана. Значит, Азовское море потихонечку превращается в черное. Такие. Пишите свои комментарии, замечания, ставьте лайки. Всем пока.